¿Qué tal amigos televidentes de Oro Oro? Nuestro saludo muy especial para Granada, para San Martín y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. En este contexto de nuestros invitados, nuestros líderes, quienes construyen país desde las regiones, pues eh, entramos con ellos en diálogo permanente. Y hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de la doctora Nora Tobarrey, senadora de la República, por esta orinoquía, por este llano y desde el Senado de la República, eh, trabaja fuertemente por defender los intereses de nuestras comunidades. Doctora Nora, bienvenida a Oro Oro Televisión. Alexander, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a sus televidentes, a todos sus seguidores de este importante programa. Bueno, y aprovechamos para preguntarle sobre la gestión. Hemos conocido que eh, viene visitando las comunidades, hablando con los líderes, pero también apoyando a los niños en una gestión de parques. Sí, mire, Alexander, eh, Nora Tobar ha sido una incansable defensora de los derechos de los niños y de los jóvenes. Desde el Congreso de la República ha hecho debates de control político en el tema del maltrato hacia los niños, el abuso a los menores, el tema de drogadicción. Los niños y los jóvenes son la esperanza y el futuro de este país. Y eso no puede quedar solo en una frase. Nosotros como congresistas, o todos los gobernantes, o los alcaldes, tienen, tenemos que ser veedores para hacer respetar y hacer cumplir los derechos de los niños. Entonces, Nora Tobar visita barrios donde hay muchas necesidades y aportar un granito de arena. Lo hemos hecho en el barrio Nueva Colombia de Villavicencio, en el barrio La Reliquia, en una vereda Patagonia de San Carlos de Guaroa y hoy tuve la oportunidad de, en la vereda Arenales de Castilla la Nueva, junto con nuestro concejal, eh, ye, Jason Castañeda, perdón, Jason Camacho, entregar un, un parque en, este, en esta escuela, donde una escuela muy bonita, pero pues los niños no tenían dónde jugar. Entonces, esa ha sido una labor mía, lo, lo hago siempre de corazón, llevándoles alegría a los niños, como dijo el, el padre, el papa, los niños no podemos dejarles y permitirles que le quiten la felicidad, los derechos y la esperanza. Y pues eso para mí es muy gratificante, ir a estas eh, veredas o a estos barrios más necesitados de nuestro departamento del Meta y la Orinoquia y aportar ese granito de arena. Bueno, también conocimos que estuvo cerca a la visita del, del Papa Francisco en Villavicencio. ¿Qué significó y qué significa para eh, Colombia y muy especialmente para Villavicencio y el Meta la visita por primera vez de, del Papa Francisco? Bueno, eso fue un verdadero privilegio para Villavicencio que el Papa nos hubiera visitado. Con respeto, con devoción lo recibimos, eh, participé de la misa campal, eh, muy feliz, fui muy bendecida porque quedé exactamente al frente de la cruz. Eh, luego estuve en el evento de víctimas donde él también nos bendijo a todos los que estábamos allí. Yo fui víctima de las FARC. Lamentable allí en este espacio las víctimas que se que él tuvo la oportunidad de escuchar y que se expresaron este día o contaron sus testimonios eran víctimas de paramilitares, solo uno de las FARC y eran víctimas de Santander, de Chocó y de Antioquia, no habían víctimas de nuestra región del Meta ni en la Orinoquia donde hay miles de víctimas que a la fecha no ha habido reparación, justicia, perdón y verdad y pues allí dijo frases y en todo el, unas frases que nos llegaba al corazón nos dio un alivio, tranquilidad, el mensaje donde le decía a los, a los jóvenes, a los niños que no se dejaran engañar, que no se dejaran robar la felicidad, no se dejaran robar la alegría. Él fue muy claro diciendo que una verdadera paz es donde haya confianza, perdón, justicia para poder lograr una paz. Y pues a todos sabemos que en ese proceso de paz no ha habido justicia, porque va a haber impunidad para estos cabecillas que han cometido delitos de lesa humanidad. Nosotros queremos una paz verdadera, una paz donde le dé garantías a todos los colombianos. Nosotros estamos de acuerdo que los guerrilleros rasos tengan otra oportunidad de vida, que les den una vivienda, un techo y un trabajo digno, pero que los cabecillas que tanto de delitos han cometido en esa humanidad, como son el tema de, de los cultivos ilícitos que han crecido muchísimo y están envenenando a nuestros hijos, el tema del reclutamiento a menores, de extorsión y de abuso a muchas mujeres. Eso son delitos de lesa humanidad y no estoy de acuerdo. Entonces, él trajo un mensaje verdadero de paz, pero pues en no este gobierno en el proceso no se está cumpliendo. 
Muy bien. A propósito del tema de, de los cultivos ilícitos, su concepto, su calificativo frente a la advertencia que ya hizo el propio presidente de Estados Unidos de desertificar a Colombia. Lo hemos venido diciendo, nosotros desde que estábamos en, el, en el, la campaña del, del plebiscito, del no al, en el plebiscito, lo advertimos, los cultivos ilícitos siguen creciendo y qué casualidad que las zonas de concentración fueron en los municipios donde están los cultivos ilícitos. Qué casualidad que el Frente Primero y Séptimo, que son los que cuidan los cultivos ilícitos, el, eh, las pistas, los laboratorios, son los disidentes. ¿Por qué se están burlando de este proceso? Ellos siguen enriqueciéndose en, a costillas de haciéndole mal a la humanidad, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en, en el, aquí en nuestro país en el mundo. La drogadicción está llegando a todos los rincones de Colombia en diferentes, de diferentes maneras, por chicles, caritas eh, felices, eh, pastillitas, eh, líquidos, para que los niños y jóvenes sean clientes de esta, de este de estos eh, estupefacientes que tanto daño le han hecho a miles de familias colombianas. Estamos en este diálogo con la doctora Nora Tobarrey, senadora de la República por el Partido Centro Democrático. Para hablar de política, ¿cómo va el tema ya preparativos? En marzo tendremos eh, nuevamente la posibilidad de elegirlas, elegirlos y usted obviamente pues va a estar nuevamente en ese proceso para representarnos. Pues sí, mira, el presidente Uribe eh, recién terminaron las elecciones regionales, me dijo, eh, Nora, mi senadora, eres un, una gran líder, debes continuar, pues es, espero que me incluyan en la lista al Senado, aún no sabemos si va a ser abierta o cerrada, mm, estamos esperando la directriz, hemos hecho un trabajo, a pesar de que no tenemos gobierno, que no, no es fácil, uno como congresista sin gobierno, pero hemos sido unas personas disciplinadas en el Congreso de la República, somos los primeros en llegar, los últimos en salir, propositivos, hemos radicado proyectos de leyes importantes que ya van en tercer debate, son cuatro debates, como el de Abigeato, el 092 de Abigeato, para que este delito sea castigado de cuatro a ocho años, porque a este importante sector agri eh, ganadero le ha, le ha afectado muchísimo el tema de Abigeato y Carneo, más de 26 mil millones de pesos al año. Ahora ya ese, ese, ese proyecto de ley ya va para tercer debate en Cámara y son cuatro debates, esperamos que el, el Presidente de la República lo sancione, he radicado proyectos de ley para que en la población en condición de discapacidad tenga una oportunidad de vivienda, para que el gobierno modificar esta ley el gobierno en, el, en, el proyect, en los proyectos de vivienda prioritaria el 10% de las viviendas que vaya a sacar el 10% sean asignadas a la población en condición de discapacidad también otro proyecto de ley para que los hombres mayores de 50 años porque ya está el de las mujeres mayores de 40 años los empresarios que las empleen eh, tienen, los exoneren de algunos impuestos de nómina, lo mismo sea con los hombres mayores de 50 años, que les sean exonerados de impuestos a los empleadores y varios proyectos que tenemos pendiente, el de los jóvenes a mí me preocupa enormemente que hoy los jóvenes eh, farmacodependientes o drogadictos van a una cárcel donde hay hacinamiento, casi un 100% un 200% de hacinamiento y estos jóvenes salen peor de delincuentes, la idea es que hayan dos cárceles en esas especiales, en el campo, en esas mismas fincas que les han quitado a los, les han hecho la extinción de dominio a esos narcotraficantes que nos han envenenado a nuestros jóvenes, en esas mismas fincas se conviertan en centros de rehabilitación. Ellos aprendan a sembrar su misma comida, a, hacer, a trabajar, que salgan otra vez rehabilitarlos, que salgan útiles a la sociedad, sacarlos de ese abismo donde están, darles otra oportunidad. Muy bien, estamos en diálogos oro oro con nuestros líderes, nuestros dirigentes. En esta oportunidad la doctora Nora Tobarra, invitadísima, muy especial como siempre, quien visita permanentemente la región del Ariari y todo el país. Doctora Nora, el Ariari, muy especialmente Granada, se prepara para vivir la consulta popular el próximo 22 de octubre. La consulta no al petróleo, hay mucha preocupación, sobre todo en un área como la nuestra, que, que es de vocación agropecuaria su concepto sobre ello y cómo, cómo analiza usted ese proceso. Sabemos que en otros países el petróleo ha sido explotado, aquí en nuestra región también, no, no es que es el, el, la explotación petrolera consuma tanta agua como lo dicen, ellos no están haciéndolo por el sistema del fracking que le hace tanto daño al suelo, es otro sistema, 
eh, pero sí a, a, tenemos que apoyar la comunidad que está cansada de que la explotación petrolera nos trae muchas necesidades sociales y ambientales y no tenemos los recursos para cubrir todas esas necesidades sociales porque se llega mucha gente con el, eh, el deseo de trabajar entonces pues nos llegan muchos foráneos donde se incrementa la necesidad de vivienda, de educación, de salud, todo eso y ambientales por varios, varios temas, por varios factores entonces hoy la gente dice, pero nosotros nos despojaron de las regalías, nosotros aportamos más del 52% de la producción petrolera al país, eso es más o menos el 9% al PIB contando con otros sectores. Y, y nos despojan de las regalías y hoy vemos que hay un montón de regalías en los bancos, las chequeras gordas y las necesidades latentes, en departamentos no productores que hay más de 5 billones de pesos guardados allí de regalías. Y no lo, lo, deci no lo decimos nosotros, lo dijo la Contraloría General de la Nación. Y una de las peticiones mías es que nos regresen. Esas regalías que nos están gastando, que nos las regresen a los departamentos y municipios productores. Yo no me opongo a que las distribuyeran en los no productores, pero que las ejecuten bien, porque existe el tema de los OCAT, y los OCAT es un palo en la rueda para ejecutar los proyectos. De las platas ahí, además el, los recursos de las regalías no los han cogido de cajero automático el gobierno. Entonces, yo entiendo a la comunidad que hoy está molesta, nos despojan de la regalía, no contratan personal de la región en algunas ocasiones y no compran una aguja en la región. Entonces, eh, es una manera de, de exigirle al gobierno que nos regresen las regalías o un porcentaje importante y que tengan en cuenta a la comunidad. Muy bien. Le agradecemos a la doctora Nora Tobarrey eh, su participación en estos diálogos oro oro y me resta pedirle doctora Nora un saludo en este mes de amor y amistad a todas las familias de Lariari, de Granada, del departamento de Meta y a través de nuestras redes sociales en todo el territorio. Su saludo de amor y amistad. Bueno, gracias Alexander por esta oportunidad. Yo soy una mujer muy bendecida, nací el 21 de septiembre en plena fecha de amor y amistad y Dios siempre me ha rodeado de gente buena de gente eh, honesta que me rodea como usted Alexander y su esposa y muchas personas y decirles que, que sean muy felices que sean muy felices en esta fecha tan especial que amen y le demuestren ese cariño a, a, a las personas que ustedes quieren a las personas que siempre están a su lado y demuestren ese cariño sean felices y ayuden a ser felices a todos los que lo rodean. Feliz Día del Amor y la Amistad. A ustedes, muy amables por acompañarnos, por favor, sigan en la programación de su canal Oro Oro.